హాయ్ అండి నమస్తే టూర్ బ్లాగ్ ఇన్ని రోజులకి షేర్ చేస్తున్నాను నేను చెల్లి తమ్ముడు కొత్తగా పెళ్ళైంది కదా తన వైఫ్ మా వారు వెళ్తున్నాము చలికాలం కదా పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళట్లేదు మా పాస్టర్ గారు పాస్టర్మ్మ ఇంకా చర్చ్ మెంబర్స్ అందరం కూడా కొంచెం అమ్మ సెంట సెట్ అయిన అమౌంట్ అంటే ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ వేసుకున్నాము అక్కడికి వెళ్ళాక ఒక ఫైవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది మాకు ఎక్స్ట్రా అయిందన్నమాట అండ్ నైట్ అంతా జర్నీ మార్నింగ్కి అక్కడ రీచ్ అయ్యేలాగా ప్లాన్ చేసుకున్నాం అనమాట ఈవినింగ్ స్టార్ట్ అయ్యాము ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ డేస్ ఇక్కడ నుంచి అంటే మేమున్న నెల్లూరు దగ్గర నెల్లూరు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఫస్ట్ అయితే నాగూర్ నాగపట్టణం వెళ్ళి అక్కడ నుంచి కొడైకెనాల్ అక్కడ నుంచి ఊటీ అలా ప్లాన్ చేసాము ఇలా అయితే మార్నింగ్ అక్కడికి రీచ్ అయ్యాము అండ్ అక్కడ బయటే ఆపేస్తారండి బయట ఆపేసి పక్కన అంతా వాష్రూమ్స్ అవి అవైలబుల్ ఉంటాయి వెళ్ళి మనం మామూలుగా ఫ్రెష్ అయిపోయి వచ్చేయడమే అంటే కొంచెం అమౌంట్ అయితే ఒక థర్టీ ట్వంటీ రూపీస్ తీసుకుంటారు మామూలుగా ఎక్స్ట్రాగా తీసుకునేవి బయట ఫ్రీగా గవర్నమెంట్ పెట్టేవి కూడా ఉన్నాయి అక్కడ కూడా మనం వెళ్ళచ్చు ఫస్ట్ అయితే పక్కనే సముద్రం ఉందంట చూసేసి వద్దాము ఎలా ఉంది అనేది ఇక్కడ అంటే మేము ఇంకా ఫ్రెషప్ అవ్వలేదండి వెళ్ళి మునిగేసి వచ్చాక చూద్దాం అనుకుని మేము విత్ ఫుడ్ అండి మాట్లాడుకుంది విత్ ఫుడ్ ఫార్టీ మెంబర్స్కి ఈచ్ పర్ హెడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ అలా పడింది అనమాట ఫుడ్ కూడా ఇడ్లీ ఇంకా వడ చేశారు ఈ చర్చ అయితే చాలా అసలు చాలా మంచి కనిపించింది ఎండింగ్ వరకు చూడండి ఏంటంటే నేను మొత్తం ఫుల్ టోటల్గా ఎలా ఉంది ఏమేమి చర్చెస్ ఉన్నాయి ఒక్క రౌండ్ వేసేస్తాను అనమాట ఫుల్గా మొత్తం కూడా అటు ఇటు ఇటు సైడ్ ఉన్న చర్చ్ దానికి ఆపోజిట్లో ఉన్న చర్చి ఇటు సైడు అటు సైడు అన్నీ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను ఓకేనా చూడండి ఎండింగ్ వరకు ఇక్కడ మోకాల్ లొంగి పోతున్నారు చూస్తున్నారు కదా అండ్ పైన అయితే నేను వెళ్తూ ఉంటే ఒక పీకాక్ కనిపించింది అది అంత పెద్ద తోక లేదు కానీ బట్ పీకాకే అది మాత్రము ఇదేంటంటే ఎటు నుంచి చూసినా కూడా మనకి ఒకే షేప్ అయితే కనిపిస్తూ ఉందండి మనం అక్కడి నుంచి ఇటు దాటుకొని దీన్ని దాటుకొని ఈ చర్చి దాటుకొని వెళ్ళిన తర్వాత మనకి అక్కడ చిన్న చిన్న షాపింగ్ టైప్ అయితే కనిపిస్తుంది ఇది నెక్స్ట్ సైడ్ అండి అలా దాటుకుని నాలుగు మూళ్ళు ఉంటుంది కదా నాలుగు వైపులా నాలుగు ఉంటాయి బట్ అంటే సైడ్స్కి అట్లా కాకుండా అటు సైడు ఇటు సైడు ఓపెన్ వేరే అండి మిడిల్కి సో అంటే వేరు వేరే అనమాట సపరేట్ సర్వీసెస్ కూడా సపరేట్ మనకి అక్కడికి వెళ్ళాము చూడండి బీచ్ బట్ వాటర్ కొంచెం డర్టీగా ఉన్నాయి యాక్చువల్గా మునుగుదామని అయితే వచ్చాము నేను స్వాతి తమ్ముడు తమ్ముడు వైఫ్ అందరం వచ్చాం కానీ ఇక్కడ వాటర్ సరిగా లేదండి ఇంకా ఎందుకు లేని చెప్పి వాటర్ చూడండి ఒకసారి చూపిస్తా
మా వారు ఇంకా పాస్టర్ గారు అన్న చూడండి అసలు హాయిగా తేలాడుతా ఉన్నారండి వాళ్ళు నాకైతే అసలు ఎంత అనిపించిందో నేనైనా ఎంజాయ్మెంట్ చేయాలి మనం ఇలా ఉండద్దు అనుకున్నాను ఎక్కడికైనా వెళ్తే ఎంజాయ్ చేయడం రావాలి మురికిగా ఉన్న నీళ్ళు ఎలా ఉన్నా ఎంజాయ్ చేయాలి మేమేంటంటే నీళ్ళు బాగాలేవని వచ్చేసాము చూసారా ఇక్కడే ఉంది బీచ్ పక్కకే ఉంది సరే అని ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్నాం కాసేపు ఇట్లా ఇక ఇక్కడంతా కూడా హోటల్స్ ఉన్నాయి పక్క పక్కకే అక్కడ అటు సైడ్ వెళ్ళేప్పుడు ఫ్రెండ్స్ మనకి స్ట్రీట్ షాపింగ్ ఉంటుంది అనమాట అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ మధ్యలో రోడ్ ఉంటుంది అక్కడ వెళ్ళేప్పుడంతా మొత్తం షాపింగ్లే ఉంటాయి చాలా రకాల షాప్స్ అనే ఉంటాయి నేను ఆల్రెడీ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ నుంచి ఎండకి తిరిగి తిరిగి బాగా ట్యాన్ అయి ఉన్నాను బట్ ఇట్స్ ఓకే ఎంజాయ్ చేసే టైం వచ్చినప్పుడు చెయ్యాలి మళ్ళీ మనం కేర్ తీసుకోవచ్చు సిరీస్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా మా ఫేస్ ఇంత చాలా చిందరు అందరు గందరగోళంగా ఉందనుకోండి ఇట్స్ ఓకే బట్ అండ్ ఇలా వెళ్ళేప్పుడు చెప్పాను కదండి అటు సైడు ఇటు సైడు మనకి షాప్స్ అనేవి ఉంటాయి స్ట్రీట్ షాపింగే కొంచెం వే అంటే కొంచెం పర్లేదు ఓకే మామూలు కాస్ట్కే వస్తాయి అంత మరీ అంత తక్కువ కాదు మరీ అంత ఎక్కువ కాదు బట్ ఎంత ఉంటే అంతకే వస్తాయి తక్కువ అయితే చెప్పలేను కొంచెం అంత మార్జిన్ ఉంటుందేమో వాళ్ళకి కూడా కాస్ట్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అంటే కొంచెం నేను ఆ క్యాక్టస్లు అడిగితే అవి ఎక్కువలని అడి ఏమో చెప్పారు ఇక్కడ అండ్ అక్కడ వచ్చేటప్పుడు గుండు తీసేవి అంటే సమంత ఈ హీరోయిన్లు అందరివి పెట్టుంటే చాలా కామెడీగా అనిపించింది అనమాట చూసేసి ఇంకా నవ్వుకొని వచ్చేసాము ఇంకా అక్కడి నుంచి వచ్చాక ఒకటి ఇవి క్లిప్స్ ఉంటాయి కదండి లేడీస్కి సంబంధించిన ఆ క్లిప్స్ అవి తీసుకున్నాను అవి తీసుకొని ఇంకా మిగతా చర్చెస్ అవన్నీ కూడా చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు అయితే చూడండి అమ్మయ్య వెళ్ళి అయితే రెడీ అయ్యానండి ఆ జిడ్డు వేసి వదిలించుకొని ఈ డ్రెస్ ఇలా డ్రెస్ పై వచ్చేసాను అనమాట ఇక్కడ నుంచి మీకు అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూసేయండి క్యారీస్ ద క్రాస్ అని ఉంది కైస్ జీసస్ కొరడాలతో కొడుతున్న వాళ్ళు క్రాస్ కనిపిస్తుందా బల్లెంతో కొడిచే వాళ్ళు ముళ్ళ కిరీటం పెట్టింది గైస్ ఇది ముళ్ళు కిరీటం పెట్టి ఎలా లాగుతున్నారు చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇలా ముందుకు వెళ్తా ఉంటే ఆ ముందుకు కూడా ఒకటి చర్చ్ ఉందన్నమాట అక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం అంతా ఇక్కడ మేరీ మాత స్టాచ్యూ ఒకటి ఉంది అక్కడికి వచ్చాను చాలా క్యూట్గా ఉంది జీసస్ డైస్ ఆన్ ద క్రాస్ ఇది చాలా చాలా అంటే మనకు 
హృదయం కదిలించి వేస్తుంది అన్నమాట దీన్ని సరిగా మనం అర్థం చేసుకుంటే ఏ పాపం ఎరగని దేవుడు మన కోసం సెలవు వేయబడింది ఎండగా ఉంది గాయ సందికి ఇక్కడ సరిగా కనిపించట్లేదు పైగా తాకేస్తారేమో అని ఇట్లా పెట్టారు పక్కన వచ్చి స్త్రీలు ఆయన చనిపోయాక అన్నమాట ఇదంతా కూడా పక్కనే ఇలా మోకాల మీద నడుస్తూ వెళ్ళాలట ఇదంతా కూడా అక్కడ తమ్ముడు వాళ్ళు అక్కడ వెళ్తా ఉన్నారు నేను కొంచెం బ్యాక్ వెళ్తున్నా అక్కడ ఒకటి అది పెట్టారు కదా దాంట్లో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నవన్నీ ఉన్నాయి అండ్ ఇది ఒకటి చర్చ్ అన్నమాట ఎంత క్యూట్ ఉందో కదా అసలు ఆ మబ్బుల్లోని అండ్ ఎదురుగా కూడా చర్చ్ ఉంది అన్నీ చూసుకొని వెళ్దామని వెళ్తున్నానండి యాక్చువల్గా ఇది మోకాల మీద నడిచేదట బట్ నేనేంటంటే పింక్ డ్రెస్ వేసుకున్నా అది మోకాళ్ళకి బాగా అయిపోతుంది అని నేను ఇంకా జీసస్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద ఆమ్స్ ఆఫ్ హిస్ మదర్ దేవుడు తన తల్లి చేతిలో పెట్టినప్పుడు అనమాట ఇదంతా కూడా ఎట్ ద చర్చ్ గైస్ హౌ బిగ్ ఇట్ ఈస్ చాలా పెద్దది అండ్ ఎంత పెద్దదో అంత క్యూట్గా కూడా ఉంది అక్కడ నుంచి అలా ఒక డోమ్ లాగా వచ్చి ఇంకా ఆ ఎండింగ్కి వస్తుంది అనమాట అక్కడి వరకు ఉంది చర్చ్ మనకి ద్వారాలు అయితే ఇంకా తే తీయలేదు చూద్దాం ముందు నుంచి ఏమైనా ఉంటే ఏమో మధ్యలో ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట ఇలా ఇక్కడ ఇటు సైడ్ కానీ ఇలాగా చూసుకుంటా వెళ్ళడమే జీసస్ ఈజ్ బర్రీడ్ ఇన్ ద టామ్ ఇది మనం అక్కడ నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చాం కదా దగ్గరకు వస్తే ఇలా ఉందండి ఇదంతా కూడా అండ్ ఇక్కడ వచ్చి మనకి కొన్ని ఏంటి మేరీ మాత సిలు వేసింది ఇంకా ఒక ఓడలో మేరీ మాత ఉన్నది అవన్నీ కూడా మనకి ఇలాగా చూపిస్తున్నారన్నమాట లొకేషన్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది ఒక్కొక్కటిగా షేర్ చేస్తాం మీకు చూడండి ఇది ఫస్ట్ మెడిల్కి వచ్చి ఏసై సెలు వేసింది ఉంది నెక్స్ట్ ఇది వచ్చి పడవలో మేరీ మాత ఉన్నది ఉందన్నమాట సైడ్కి వస్తే లోపలికి వెళ్దాం నేను దూరం నుంచి చూపించా కదా గైస్ ఇది ఇదనమాట స్టార్టింగ్లో ఇలా ఉంది ఇంకా ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఈ పెయింటింగ్స్ మేబీ వేస్తున్నట్టున్నారు అందుకనే ముందంతా ఈ కరలు ఉన్నాయి ఇలా వస్తే కనుక ఇలా ఇక్కడ ఉందనమాట మేబీ అటు ఓపెన్ ఉంటుంది ఇటు కూడా వెళ్దాం ఇది ది ద్వారం గైస్ చాలా పెద్దగా ఉంది మనం పిక్స్ తీసుకోవడానికి కూడా చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది ఇది కార్తీకు కల్పన స్వాతి నేను నలుగురు ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా ఇక్కడ నుంచి మెల్లగా ఇటు టర్న్ అయితే ఇటు పక్కకు కూడా ఇది ఉందండి ఇది వచ్చి ఇటు సైడ్ అనమాట అండ్ అక్కడ పెద్ద జీసస్ స్టాచ్యూ ఒకటి ఉంది అండ్ ఇక్కడ కూడా జీసస్ మేబీ తన శిష్యులతో కలిసి ఉన్నది కూడా ఉంది అక్కడికి కూడా వెళ్దాం మనము చూద్దాము దగ్గరికి వచ్చేసామండి ఇది లొకేషన్ ఎంత బాగుందో అసలు సూపర్ ఉంది వాటర్ ఉన్నాయా వస్తున్నా ఇది వచ్చి ఒక చెట్టు అంటే ఆర్టిఫిషియల్ లానే ఉంది అట్లా డెకరేట్ చేస్తారనమాట అండ్ ఇది జీసస్ పిల్లల్ని తీసుకొని శిష్యులు వాళ్ళతో పాటు అంటే శిష్యులు అభ్యంతర పరిచినప్పుడు మేబీ పిల్లల్ని రమ్మన్నదేమో అనుకుంటున్నా నేను ఇది ఇది వుడ్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది సో మామ అక్కడ ఉన్నాడు మనకెలా తెలుసు ఈ ముందు ఒక కొలన్ లాగా కూడా పెట్టారు బట్ వాటర్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ అట్ ఆల్ చాలా చాలా బాగుంది గైస్ ఎదురెండగా ఉంది బాగా
ఇటు కార్నర్ నుంచి మళ్ళీ ఇటు ఇటువైపుకి వచ్చేసాం గైస్ ఇటువైపు అయితే ఇలా ఉంది కొంచెం నీడ పడుతుంది కదా ఇటువైపు కూడా ఓపెన్ పెట్టున్నారు క్రాస్ కూడా ఉంది లోపల మేబీ చూడడానికి అవైలబిలిటీ ఉంటుందేమో ఇది అన్నమాట ఇటు సైడ్ అంతా చుట్టేసాం మనం దీన్ని ఇప్పటిది అయితే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తా ఉన్నారు మళ్ళీ లోపల ఇలా ఉంది గైస్ చూసారా ఫ్యాన్లు చూడండి పైన ఫ్యాన్లు గమనించండి పైన ఫ్యాన్లు అసలు ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయి చూడండి Look at the fans. చాలా పెద్దగా అక్కడ ప్రసంగిస్తారు మన ఫ్యాన్ లో ఇవన్నీ మీరు చూస్తే కనుక బాగా తెలుస్తుంది కదా ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఈవెన్ ద వుడ్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ మల్టీ వెరీ హెలికాప్టర్ ఫ్యాన్ అంట అంత పెద్దవి చూడండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది వుడ్ కూడా అప్పటిదే ఉంటది అందుకని అన్నమాట చాలా సూపర్ ఉంది బ్యాక్ సైడ్ చూపించే కదండి ఇందాక నేను స్టాచ్యూ జీసస్ దాన్ని ఇది బ్యాక్ సైడ్ అనమాట వెరీ బిగ్ ఇట్ ఈస్ చాలా చాలా బాగుంది చూడండి పక్కన అంతా కూడా చుట్టుపక్కల అంతా కూడా ఏంజల్స్ ఉన్నారు చాలా బాగుంది ముందుకెళ్ళా కూడా షేర్ చేస్తాను మీకు వెళ్దాము ఇలా నేను బ్యాక్ నుంచి వెళ్తున్నా ఎంతట అరవై రెండు అడుగులు సిక్స్టీన్ ఫీట్ సిక్స్టీ టూ ఫీట్ హైట్ సిక్స్టీ టూ ఫీట్ ఈ దిమ్మ వచ్చి సిక్స్టీన్ అట చూడండి అన్న ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ గైస్ బట్ మనకి సన్ ఇట్ సైడ్ ఉండడం వల్ల వీడియోలు ఏంటంటే అంత మంచిగా కనపడట్లేదు ఇట్ ఈస్ టూ గుడ్ ఇట్ ఈస్ మై మెమరీ సీరియస్గా లవ్ యూ జీసస్ ఇక్కడ వచ్చి మోస్ట్ సాక్రెడ్ హార్ట్ ఆఫ్ జీసస్ హ్యావ్ మెర్సి ఆనస్ అని రాసింది దిస్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ జీసస్ చాలా ఈ మూమెంట్ ఇది తెలిసిన వాళ్ళకి ప్రే ఆయన ప్రేమ తెలిసిన వాళ్ళకి చాలా అసలు కన్నీళ్ళు వస్తాయి ఇక్కడ నుంచి చాలా బాగా కనిపిస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నుంచి చూడండి చాలా బాగా కనిపిస్తుంది చర్చిస్ మధ్యలోని జీసస్ ఉన్నట్టు అటు నుంచి తిరుక్కుంట వచ్చాక మాకు ముందు వచ్చి ఇంకొక చర్చ్ ఉందండి ఇది మెయిన్ చర్చ్ అనమాట ఇప్పుడు రన్నింగ్లో ఉన్న చర్చ్ ఇక్కడికి వెళ్తున్నాము లోపల ఎలా ఉందని షేర్ చేస్తా లొకేషన్ వల్ల ఉందిరా బ్లూ బ్లూ అంటే ఫోర్ సైడ్స్ ఒకేలా ఉంది ఫోర్ సైడ్స్ ఒకేలా ఉంది అండ్ ఇటు సైడ్ ముందర రౌండ్ గా ఉండే దీనికి లేదంటే ఇటు సైడ్ కూడా మనకి సేమ్ ఉన్నాయి అన్నమాట అండ్ మిడిల్ కి ఇటు సైడ్ ఇది ఉంది అటు సైడ్ దానికి ఫ్రంట్ సైడ్ ఇటు సైడ్ ఇటు సైడ్ మళ్ళీ ఇంకొకటి ఉంది అనమాట ఇప్పుడు మనం అక్కడి నుంచే వచ్చాము దీని లోపలికి వెళ్దాం ఇప్పుడైతే అయితే ఆ పెద్ద చర్చ్ ఓపెన్ లేదండి ఇటు సైడ్ చూపించాను కదా రైట్ సైడ్ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది దాని మిడిల్ లో ఉంది పెద్ద చర్చ్ లుక్ ఎట్ ద పార్క్ ఇది పార్క్ అయితే చాలా సూపర్ అంటే సూపర్ ఉందండి చూసారు కదా మధ్యలో జింక గోల్డ్ ఫిష్ గోల్డ్ ఫిష్ అక్కడ చాలా బాగుంది కొలన్లోని దిస్ ఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఆ కింద కింద అంతా అవి ఏంటి కుందేళ్ళు బాగుంది కదా ఫుల్ ఆఫ్ గ్రీనరీలో చాలా చూడడం చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అక్కడ వెనక సైడ్ కూడా ఇక్కడ ఒక స్టాచ్యూ ఉంది అండ్ ఇటు సైడ్కి వస్తే ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఉంది లోపల వెళ్ళి చూసొద్దాం మనం చూపిస్తాను మీకు ఇటు సైడ్ లోపలికి వచ్చానండి చూద్దామా లోపల ఇది జీసస్ లోపల వచ్చి జీసస్ క్రాస్ మోస్తున్నది ఉంది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఇదంతా కూడా దగ్గరగా చూపిస్తా నేను స్లిప్పర్స్ వదిలే పరిస్థితుల్లో లేనన్నమాట చూసారు కదా చాలా వెరీ బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఇటు సైడ్ అయితే ఇది ఉందన్నమాట ఈ వుడ్ వన్ కూడా చాలా బాగుంది 
అండ్ పైన అంతా కూడా ఇలా ఇలా పెయింటింగ్స్తో విండోస్ కొంచెం వెంటిలేషన్ వచ్చేలాగుంది పైన వచ్చి మనకి ఇలా ఉందన్నమాట ఇది ఫ్రంట్కి ఇలా కనిపిస్తుంది మనకి ఇది వచ్చి ఇటు సైడ్ వచ్చాం కదండి ఇటు సైడ్ వచ్చిన దగ్గర ఇలా ఉందన్నమాట చాలా బాగుంది కదా ఇక్కడ కూడా కొలనుంది లోపల కొలను వచ్చి ఇక్కడ నుంచి అన్నీ ఒక్కొక్కటి కొడి స్టేర్ చేస్తా షేర్ చేస్తా చూడండి ఫేస్ అంతా ట్యాన్ అయిపోయింది గైస్ ఇలా చాలా బాగుంది అనమాట ఇక్కడ అంతా కూడా ఇటు వెళ్దాము ఇటు సైడ్ వెళ్దాము ఎదురుగా ఇటు సైడు ఇవి ఉన్నాయి కదా దీనికి ఇట్ సైడ్ ఎదురుగా ఒక పీకాక్ అయితే ఉంది ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సీరియస్లీ చూసారుగా ఇక్కడ పీకాక్ ఉందన్నమాట చాలా బాగుంది కదా పీకాకు చాలా బాగుంది కదా పక్కనే పెద్దవి ఏమంటారు హంసలు ఇంకా ఇట్ సైడ్ సింహం ఇది పార్క్ అనమాట బట్ అలౌడ్ లేదు ఎక్కడ కానీ ఫెన్సింగ్ ఉంది అక్కడ రియల్ హంసలు ఉన్నాయి చూడండి ఇగో అక్కడ కదులుతా ఉన్నాయి గోండి ఇక ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి అవి అంతా రియల్ అన్నమాట వాటికి మాత్రమే అవి ఉన్నాయి కదా అందుకని అన్నమాట అక్కడ వచ్చి ఒకటి ఉంది చూడండి అది కూడా మధ్యలో ఒకటి ఉంది చూసారా ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఓపెన్ చేశారండి వెళ్తున్నాను లోపలికి ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ నవ్ ఇప్పుడు క్లీన్ చేస్తుంటారండి వచ్చేసామని కూడా గుర్తించాం అవును నే ఎక్కువ చేద్దరా నేను గుర్తిస్తే పాప మాకేం వస్తుంది పాప దేవుడి కోసం వాళ్ళందరూ ఇలా ఈ పెద్ద ఎంట్రన్స్ ఉంది కానీ వెళ్ళడానికి చిన్నది ఉంది ఇలా లోపలికి వెళ్తాయి కనుక సైడ్ ఉందండి ఇలా ఉందండి పైకి మనం ఎక్కడానికి ఫస్ట్ అయితే పైకి వెళ్తున్నా కింద వచ్చి ఇది ఇలా ఇలా ఉంది మొత్తం ఒక రౌండ్ వేసేసా అలా మొత్తం ఒక రౌండ్ వేసాను యాభై వేసుకో 
ఫ్యాన్స్ శాండ్లియర్స్ లోపల రూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి సైడ్ అంత వుడ్తో వచ్చిందనమాట మనకి ఎలివేషన్ అంతా కూడా చాలా బాగుంది పైన కూడా చూడండి డిఫరెంట్ శాండ్లియర్స్ లైట్స్ చాలా చాలా గ్రాండ్గా ఉంటుందన్నమాట మేము ఇక్కడ మోకాలు నమ్మడానికి సపరేట్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి కింద సపరేట్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడైతే కింద షేర్ చేస్తాం చూద్దాం రండి క్లోజ్ చేసేస్తుంది చూద్దాము కింద కూడా ఎలివేషన్ అంతా వుడ్ ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట మనకి బయట నుంచి చూడడానికి ఈ సైడ్ అంతా కూడా ఇలా ఉంది చూసేయడానికి చెప్పులు ఎత్తి వేసుకుని ఆర్డర్ పోతాం మళ్ళీ ఇటుచ్చి ఏదో చాలా బాగుంది కదా గోల్డ్ ఎలివేషన్ వీడియో ఇక్కడికి ఆ సేఫ్కి వచ్చిన్నామండి భయంగా ఉంది రా ఫేసులు చూస్తుంటే చూడండి ఎంత ట్యాన్ అయ్యాం మేము అసలు ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అనమాట నాగూర్ నాగపట్నంలో అన్ని షాప్స్ అన్నీ కూడా ఫెమిలియర్ బాగా నోన్ అయిపోయాయి అన్నమాట మా ఇద్దరికి అందుకని మళ్ళీ ఒక రౌండ్ వేసుకొద్దామని షాపులకి వెళ్తున్నామండి చూసి ఏం తీసుకుంటామో షేర్ చేస్తాను పొద్దున వచ్చి చెప్పాయి కదా క్లిప్స్ పిల్లలకి టార్చ్ లైట్స్ అని తీసుకున్నాము లేజర్ లైట్ తిరిగి తిరిగి అన్ని కొనుక్కొని వచ్చేసాము కొన్ని బైబిల్ వాక్యాలు కొన్నాను ఇంకా వచ్చి 
బట్టలు పెట్టుకోవడానికి ఒక చిన్న బ్యాగ్ ఒకటి తీసుకున్నాను అంతే వచ్చేసాము ఇప్పుడైతే బస్సులో స్టార్ట్ అయిపోయాము ఆ మధ్యలో ఎక్కడైనా ఆపుకొని డిన్నర్ చేస్తాము వెళ్ళి మీట్ యూ ఇన్ ద డిన్నర్